ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ് ആയിരിക്കണോ അത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ് ആയിരിക്കണോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലെറ്റ്സ് സീ ഹേ ഗൈസ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ എയ്റ്റിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് മണി കാർത്തിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ബ്ലോഗിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോഗിംഗ് ഇന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്റെ ലാസ്റ്റ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള ബ്ലോഗർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോസിലൂടെ സൊ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ സോ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗാണ് തുടങ്ങിയത് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം ആയിരുന്നു അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് അതിലും ഞാൻ തുടങ്ങി വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു തുടങ്ങാനായിട്ട് ജിമെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലോ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കൾസ് എഴുതി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗേഴ്സിന് പറ്റിയതല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഏതൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനും ബാധകമാണ് സോ വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോം ആയിക്കോട്ടെ ഈവൻ ബിഗ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഈവൻ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് സോ ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ എഴുതി കൊണ്ടു വന്നത് സോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓണർഷിപ്പിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പേരിലുള്ള വാട്ട് എവർ ഡോട്ട് കോം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഹോസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഗോഡ് ആഡിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്റ്റിലോ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ബൈ ലോ പക്ഷേ നമ്മൾ ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോമിലോ വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോമിലോ അതേപോലുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോഗ്സ് ഒന്നും അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ബ്ലോഗ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാതായിട്ട് വരും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോഗറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെയോ വേർഡ് പ്രസിന്റെയോ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ എഴുതുന്ന കണ്ടന്റും നമ്മുടെ ബ്ലോഗും നമുക്ക് അതിൽ യാതൊരുവിധ കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് വരും അതൊരു വലിയ 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 ഇഷ്യൂ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത്തെ മേജർ ഒരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ബ്രാൻഡിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സീറോ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്ലോഗിംഗ് ടോപ്പിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് അതിൽ നന്നായിട്ട് വരണം അതായത് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വിക്കിപീഡിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പിലോ അതേപോലത്തെ വലിയ വെബ്സൈറ്റ്സിലോ ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാതെ ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്ലോഗർ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫേസുള്ള നിങ്ങളുടെ പേരുള്ള ഒരു ബ്ലോഗിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ട് അത് വിശ്വസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ 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 വലിയ ഒരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് ബ്ലോഗിങ്ങിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വെയർ അബൌട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ്സിൽ എന്താ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബ്രാൻഡിങ് ഓപ്ഷൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പേര് കിട്ടില്ല അതായത് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഡൊമൈൻ നെയിം ഡോട്ട് കോം അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല കിട്ടാൻ വേറെ വഴികളുണ്ട് ഫോർവേഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഓണർഷിപ്പ് അതിൽ കിട്ടാണ്ടായി വരും അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരും രണ്ടാമത് സൈറ്റിന്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഫ്ര
ഇനി ഫ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പുതുതായിട്ട് വന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ബാക്കി ഒരു പാർട്ട് അവർ പെയ്ഡ് ആയിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ്സിന്റെയും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി അതിലോട്ട് ചടി കയറി പോകും പക്ഷെ കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പറയും നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെയ്ഡ് ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും ഈ ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഫ്രീമിയം പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലോഗ്സ് ഒക്കെ വേർഡ് പ്രസ് ആയാലും ബ്ലോഗർ ആയാലും വിക്സ് ആയാലും ഈ ഒരു ഫ്രീമിയം സ്ട്രാറ്റജിയിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പണി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പെയ്ഡ് ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ പെയ്ഡ് ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അല്ല പക്ഷെ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം മാറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ അതിൽ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ക്രിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കമ്മിങ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി മാറും നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് അത് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് ആദ്യമേ പറയേണ്ടിയിരുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ്സിൽ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടു ഇനിയും നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാനുള്ള വഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികൾ അത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അഫിലിയേറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പല പല പ്രൊഡക്ട്സും പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ബ്ലോഗ് ഓപ്ഷൻസിൽ വളരെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസേ ഉള്ളൂ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല ചില ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ്സൻസോ അതേപോലത്തെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് വരെ സമ്മതിക്കില്ല അതായത് നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാം എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മനസ്സിലാകും ഇനി നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടില്ല അത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ പോയിന്റിലോട്ട് പോകാം ആറാമത്തെ പോയിന്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ഡിലീഷൻ ആണ് അതായത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാതായി വരും നമ്മൾ ഈ ഫ്രീ ബ്ലോഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗർ ആയാലും വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോം ആയാലും ഗൂഗിൾ ആയാലും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വരും നമ്മൾ എഴുതിയ കണ്ടന്റ് എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എല്ലാം അവരുടെ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓണർഷിപ്പിലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാൽ അതായത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ഹേറ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്നാലോ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അതിന് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനത്തേക്ക് ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം പിന്നെ സാധാരണ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാനത്തോട്ട് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി കാരണം ഇവരങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫ്രീ ബ്ലോഗ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നേരിട്ട് നടത്താനോ നോക്കാനോ ഒന്നും ആരോ ഉണ്ടാവത്തില്ല സോ സപ്പോർട്ടൊക്കെ വളരെ കഷ്ടമായിരിക്കും കിട്ടാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ ഫ്രീ ബ്ലോഗ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു റിസ്ക് ഓഫ് ഡിലീഷൻ നമ്മുടെ തലേൻ്റെ മുകളിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ബ്ലോഗിങ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബ്ലോഗും സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഹോസ്റ്റിങ്ങും